ஹே கைஸ் நான் ஜெய் நீங்கள் நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் எப்படி கேலண்டர் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா ஃபைல்ஸும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நூறு லைக் ரீச் பண்ணோன்னே டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டர்குள்ளே போனீங்கன்னா கேலண்டர்னு ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டிசைன் ரெடி ஃபைல் சைஸ் வந்து ஏ த்ரீ நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டிசைன் பண்ண போகலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு சாலிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டரில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க அதை நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி இப்போ வந்து நம்ம பார்டர் கைட் லைன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து அதே பேக்ரவுண்ட் ஃபோல்டரில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் எந்த கலர் ஒன்றா எடுத்துக்கோங்க நான் ப்ளூ எடுக்கிறேன் இப்போ வந்து ரெக்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபில்லே இருக்கட்டும் ஸ்டோக் டிசைபிளாக இருக்கட்டும் ஒரு கிளிக் கொடுத்து டூ ஃபைவ் எயிட் பை தௌசண்ட் அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதை நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வச்சு கைட் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக அதை லெஃப்ட் ஹேண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணி நான் இங்கே ஒரு கைட் லைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நான் அடுத்து ரைட் சைட் இங்கே ஒரு கைட் லைன் அடுத்து ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் எனேபிள் பண்ணி நான் அதை நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது அரிசாண்டல் கைட் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பார்டர் கைட் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட டிசைன் டெக்ஸ் கண்டென்ட் எல்லாம் வரப்போகுது அதுக்காக இப்போ வேணால் நம்ம இதை டிலீட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் இப்போ வந்து நம்ம இமேஜை உள்ளார் கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இமேஜை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிளிக் கொடுத்து ஒன் எயிட் ஒன் ஜீரோ பை டூ ஃபைவ் நைன் டூ அப்படின்ற சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் நம்ம பிளேஸ் ஹோல்டராக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டரில் போனீங்கன்னா இமேஜ் டூன் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் இந்த இமேஜ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் உங்களோட விருப்பமான இமேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் கேனஸ்கில் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணுறேன் இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த இமேஜ் பிளேஸ் ஹோல்டர் இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அந்த இமேஜ் லேயர் இது வந்து இப்போ நம்ம கிளிப் மேஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கிளிப் மேஸ் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை ரீசைஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் என்ன இப்படி பண்ணி ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் டி ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணி நான் அதை ரீசைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதை நான் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபியூ ரேண்டம் ஷேப்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் டிசைன்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து பின்னாடி ஒரு ரெக்டாங்கிள் பார்டர் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு டிசைன் ஒன் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க அதில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஃபில்லை டிசேபிள் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸ்ட்ரோக் வந்து எனேபிள் பண்ணி ட்வெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் வச்சுக்கோங்க சாரி டுவெண்ட்டி பிக்சல்ஸ் வச்சுக்கோங்க அதில் கலர் பிக்கரில் வந்து பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் ஒன்று ஐ மீன் பார்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் நம்ம ரெக்டாங்கிள் பார்டர் ஷேப் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ ரெண்டு ரேண்டம் ஷேப்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோட்டோ கிளர் பண்ணிங்கன்னா ப்ரஷ்னு பிஎஸ்டி ப்ரஷ் ஃபைல் இருக்கும் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் நம்ம கேனஸ் கலர் வந்து ப்ரஷ் டூல் என்ன எனேபிள் பண்ணி ப்ரஷ் பேனல் கலர் போனீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த ப்ரஷ் இருக்கும் அதில் இந்த சர்க்கிள் ப்ரஷ் இருக்கும் அதை எடுத்துக்கோங்க நான் கலர் பிக்கர் போய் ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க சைஸ் வந்து நான் லிட்டில் பிட் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஒரு கிளிக் கொ
ஃபைன் இப்போ நம்ம டிசைன் பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் பார்ட் போக போகிறோம் அதுக்கு வந்து டெக்ஸ் ஃபோல்டர் போய்க்கோங்க ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிகரில் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் வேணா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வச்சு இயர் டைப் பண்ணிக்கிறேன் நான் அந்த டெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மந்த்து நம்ம டைப் பண்ண போகிறேன் அகெயின் நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதே ஃபாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கிறேன் இப்போ மந்த்தோட நேம் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதை வந்து இந்த பார்டர் கைட்ல இருக்குல்ல அதை டச் பண்ணுற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேஸ் அந்த டேட்ஸ் அந்த டெக்ஸ்ட் கண்டர் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதே டெக்ஸ்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளார அதை வந்து டேஸ் நேம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதுக்குள்ளார ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கர் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம அதே டெக்ஸ்ட் ஃபோன் டெக்ஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஐ மீன் சாரி ஃபாண்ட்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்டைல் வந்து நான் ரெகுலர்னு மாற்றிக்கிறேன் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டூன்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்டரை வந்து நான் டைப் பண்ணுறேன் சாரி அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இங்கே சென்டர்னு இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து என்னோடய டெக்ஸ்ட் கண்டர் டைப் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்னு எஸ் ஃபார் சண்டே ஷார்ட் ஃபார்ம் ஓகே இப்போ நான் இதோட தேர்ட்டீன் டூப்ளிகேட் காப்பீஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அப்புறம் ஷிப் கீ ஹோல்ட் பண்ணி அது லெவல் பிட் இப்படி நான் மூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதே ஸ்டெப்பை தான் ரிப்பீட் பண்ணி பன்னெண்டு காப்பி நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே ஷிப் கீ ஹோல்ட் பண்ணி லிட்டில் பிட் மூவ் பண்ணுங்கள் ஓகே நான் இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்ம பதினாலு காப்பி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ஈவனாக ஸ்பேஸ் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்களா டெக்ஸ்ட் அதை வந்து இந்த ரைட்டில் இருக்கிற அந்த கைட்லைன்ஸை டச் பண்ணுற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்க்ரால் அப் பண்ணி அந்த ஃபோர்டீன்த் லேயர் கடைசி ஒன்று இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அது ரைட் சைடில் இருக்கிற கைட்லைனில் டச் பண்ணுற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஷிஃப்ட் கீ உங்கள் கீபோர்டில் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு எல்லா ஃபோர்டீன் லேயர்ஸையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃபோர்டீன் டெக்ஸ்ட் லேயர்ஸையும் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஸ்பேஸ் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து மோர் டூல் எடுத்துக்கோங்க மோர் டூல் கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் அரிசான்ட்லின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நீட்டாக அலைன் ஆகிடும் ஃபைன் இப்போ நம்மளோட டேஸ் அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு க்ரியேட் பண்ணி அலைன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அதை நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சண்டேக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ரெட் கலர்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ மற்ற டேஸ்லாம் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து மண்டே எம் டியூஸ்டேக்கு டியூ சாரி டி அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் இப்போ நம்மளோட அந்த டேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதே ஸ்டெப்பை தான் ஆல்மோஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணி நம்ம டேட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னா அகெயின் ஒரு நியூ ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதே டெக்ஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளார இது வந்து ஆர் ஒன் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கலாம் ரோ ஒன் ஷார்ட் ஃபேம் ஷார்ட் ஃபார்ம் இப்போ வந்து கலர் பிக்கர் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க அதே டெக்ஸ் தான் சாரி அதே ஃபாண்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சைஸ் வந்து லிட்டில் பிட் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இது சென்ட்ரலில் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து என்னோடய டேட் நான் டைப் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதை நம்ம எயிட்னு மட்டும் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் இப்போ வந்து இதுக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் சாரி தேர்ட்டீன் டூப்ளிகேட் காப்பீஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணி லிட்டில் பிட் மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ இதே ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணி டுவெல் காப்பீஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபோர்டீன் டெக்ஸ்ட்ல ஏஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு முன்னாடி நம்ம எப்படி அலைன் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இப்பயும் இதை அலைன் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க அந்த கைட்ல டச் பண்ணுற மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்த ஃபோர்டீன்த் லேயர்
இதை வந்து ஆர் டூ அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கலாம் ரோ டூ இப்போ ஷிஃப்ட் கியூல் பண்ணிட்டு அது கீழே கொண்டு வந்துருங்க இப்போ அகெய்ன் இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி கண்ட்ரோல் ஜி இதை வந்து ஆர் த்ரீ நேம் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட் கியூல் பண்ணிட்டு கீழே கொண்டாங்க ஸ்பேசிங் சீவனாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட கேலண்டர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னென்னா டேட்ஸ் எடிட் பண்ணுறது தான் ஓகே நான் இங்கே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோட டேட் வந்து வெனஸ்டேலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்காக நான் இங்கே இருக்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த மூணு டெக்ஸ்ட் லேஸையும் நான் டெலீட் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் டிசேபிள் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் ரீசன் என்னால் நம்ம வந்து அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் மற்ற ம மந்த்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக ஓகே உங்களுக்கு வேணாம் அந்த டெக்ஸ்ட் லேஸ்லாம் டெலீட் பண்ணாமல் டிசேபிள் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க பிப்ரவரி மார்ச் அந்த இயரில் ஐ மீன் அந்த மந்த்தில் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் டேட்ஸை வந்து எடிட் பண்ண போகிறேன் அதை வந்து நான் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு தேவையான டேட்ஸ்லாம் நான் எடிட் பண்ணியாச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த லேயர்லாம் டிசேபிள் மட்டும் பண்ணுறேன் இப்போ நம்மளோட ஜனவரி மந்த் கேலண்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதே ஸ்டெப்பை தான் ஆல்மோஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணி அடுத்த ரிமைனிங் இருக்க பதினோரு மாதமும் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண எல்லா லேயரையும் ஷிஃப்ட் கி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு சாரி எல்லா ஃபோல்டரும் ஷிஃப்ட் கி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கலர் போட்டுக்கோங்க அதை வந்து ஜேன் அப்படின்னு நேம் பண்ணிக்கோங்க ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபார் ஜனவரி ஓகே அதோட டூப்ளிகேட் காப்பி எனக்கு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து அதை வந்து எஃபிபி ஃபிப்ரவரின்னு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த கீழே நம்ம க்ரியேட் பண்ண லேயர் டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபிப்ரவரியை இந்த இமேஜ் ஃபோல்டர் கலர் போய் அந்த இமேஜை டெலிட் பண்ணிடுங்க இப்போ உங்களோட புது இமேஜை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணி கேனஸ் கலர் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிப் மேஸ் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மந்த்தை வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிப்ரவரி அப்படின்னு கொடுத்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டேட்ஸ்லாம் எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே ஸ்டெப்பை தான் ரிமைனிங் இருக்க எல்லா மந்த்துக்கும் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஒரு ஸ்டெப் இந்த ஒரு வழியில் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து நிறையா டெக்ஸ்ட் லேயர் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஃபோட்டோஷாப் வந்து லேக் ஆகும் உங்களோட சிஸ்டம் பிஜி பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து ஓகேவா ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த பிஹெச்டி ஃபைல் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதோட டூப்ளிகேட் காப்பி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதை வந்து பிப்ரவரி அப்படின்னு நேம் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணி அதை தனியாக நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பை ரிப்பீட் பண்ணி ரிமைனிங் இருக்க பன்னெண்டு மாதம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதை ஜேபெக் ஃபைலாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இல்லை பிடிஎஃப் ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியாக கேமரா டிசைன் பண்ணலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஸோ தட் செட் கைஸ் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபோட்டோஷாப் டியூட்டோரியல்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்